ஹாய் நான் கௌதம் இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேன் ஆர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆர்னா ரெகுலேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சில ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் தேவையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அது ரெகுலேஷன் என்னென்னா அரியர் இது வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் அதாவது ஆர்ட் செமஸ்டர் வைக்கிற அரியரை ஆர்ட் செமஸ்டரில் கிளியர் பண்ணணும் ஈவெண்ட் செமஸ்டர் வைக்கிற அரியர் ஈவெண்ட் செமஸ்டரில் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு பையன் அரியர் வைக்கிறான் அப்படின்னா செகண்ட் செமஸ்டரில் கரண்ட் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த செமஸ்டரோட சப்ஜெக்ட்ஸோடு சேர்த்து இந்த அரியர் பேப்பரையும் சேர்த்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா ஒன் டேனு சொல்லுவாங்க அதை அதாவது காலையில் இந்த செகண்ட் செமஸ்டரோட எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் அரியர் வச்ச பேப்பரோட எக்ஸாம்ஸ் எழுதி அந்த கிளியர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க கிளியர் பண்ணி இப்போ இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்ட் செமஸ்டரில் வச்ச அரியர் ஆர்ட் செமஸ்டரில் தான் எழுதணும் ஈவெண்ட் செமஸ்டரில் வச்ச அரியர் ஈவெண்ட் செமஸ்டரில் தான் எழுதணும் சொல்கிறாங்க இதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரீவேல்யூஷன் பண்ணால் பல மடங்கு கூடுது இப்போ ரீவேல்யூஷன் பண்ண வருஷம் வருஷம் நம்ம இப் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ட்ரோல் நிறையா பண்ணுவாங்க இப்போ ரீவேல்யூஷன் அமௌண்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பட்ஜெட் மூவியோட கலெக்ஷனாக முறியடிச்சிருச்சு நான் நானூறு கோடி ஐநூறு கோடி எடுத்துருச்சு ரீவேல்யூஷன் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நிறையா ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உண்மையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் தான் இது ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஃபோர்த் இயரில் ஒரு பையன் ஆர்ட் செமஸ்டரில் ஜூன் ஜூலை அந்த டைமில் ஒரு அரியர் வைக்கிறான் அப்படின்னா முன்னாடி எப்படி இருக்கும்னா ஜனவரி பிப்ரவரி அந்த அந்த டைமில் எக்ஸாம் வரும்போது செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் அந்த செமஸ்டரில் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவன் ஃபோர்த் செமஸ்டர் டிகிரி வாங்கிட்டு வெளியே போய் ஜாப் தேடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஃபோர்த் செமஸ்டர் ஆர்ட் செமஸ்டர் ஃபோர்த் இயர் ஆர்ட் செமஸ்டர் ஒரு பையன் அரிய வைக்கிறான் அப்படின்னா அந்த பையன் வந்துட்டு டிகிரி போக முடியாது டிகிரி வாங்க முடியாது ஃபோர்த் செம் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் புதுசாக ஃபிஃப்த் இயர் ஒன்று ஆரம்பித்து அந்த அந்த இயரில் ஆர்ட் செமஸ்டர் வரும்ல அப்போ அதை கிளியர் பண்ணால் தான் டிகிரி கொடுப்பாங்க இதனால் என்ன ஆகும்னா ஒரு அரியர் ரெண்டாயிரம் இயர் வச்சாங்க மட்டும் இல்லை மூணு அரியர் நாலரை இயர் வச்சவங்க கூட நம்மளால் ஏன் அது கிளியர் ஒரு அரி ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் பாஸ் ஆகிட்டா கூட போதுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீவேலியூஷன் பண்ண போடுவாங்க ரீவேலியூஷன் பண்ண பல மடம் கூடுவதுனால இதுதான் உள்ள இருக்க சில பிஸ்னஸ் இதுலலாம் அப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ரெண்டாவது ரெகுலேஷன் என்னென்னா க்ரெடிட் பேஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன க்ரெடிட்ஸ்னா இப்போ ஒரு ஆள் கிளியர் பண்ண ஒரு பையனுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஆள் கிளியர் பண்ணிட்டா முப்பத்தாறு க்ரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒரு அரியர் வச்சா இருபத்தஞ்சி க்ரெடிட் பாயிண்ட்ஸோ என்னமோ அப்படி பண்ணி நிறைய இந்த பாயிண்ட்ஸ் கணக்கெல்லாம் புரியல எனக்கு எங்கள் பசங்க வந்து மார்க் எடுக்க ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த மார்க் வச்சு அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வேறு கொடுப்பீங்களா நீங்கள் இதெல்லாம் என்ன சிஸ்டம்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதை அதே மாதிரி மூணாவது ரெகுலேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் அதாவது ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு அரியர் வைக்கலாம் ஒரு பையன் ஒரு பேப்பரில் அந்த பேப்பர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு ரூபாய்க்கு மேலே நீ பி டிஸ்குவாலிஃபைடுன்றாங்க அதாவது மூணு ஃபோர்த் இயரில் ஒரு பையன் அரியர் வச்சான் அப்படின்னா மூணு தான் அட்டன் பண்ணலாமா அட்டன் பண்ணி மூணு வருஷம் கழிச்சு டிஸ்குவாலிஃபைடான் அப்போ ஃபோர்த் இயரில் அந்த பையன் வெளியே வந்து என்ன படிப்பான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போவானா அந்த பையன் லைஃபே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடும் நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங்னா அப் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆயிரம் அந்த நாலு வருஷத்தில் மூணு டம் மூணு அட்டன் பண்ணி முடிக்கிற போதே ஸோ அதுக்கும் ரீவேஷன் பண்ணால் ரொம்ப டஃப் ஆகும் இப்போ ரீவேலியூஷன் பணம் வேணுன்றதுக்காகவே இவங்க கொஷின் பேப்பர் டஃப் பண்ணுறாங்க த திருத்த முறையை ரொம்ப டஃப் பண்ணுறாங்க சில இந்த இந்த வருஷம் மேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர்லாம் டீச்சர்ஸே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர் பண்ணால் முப்பத்தேழு லட்சம் கொஷின் அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருக்கும் பார்த்தது கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பணம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கல்வி கொடுத்து கல்வி க கற்பிக்கிறதுக்காக வா கொடுக்குறோம் வாங் கொடு கொடுக்குறோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்றவங்க இவங்க அது பத்தாம எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி அரியர் வச்சு வாங்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நிறையா நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த சில இந்த மாதிரி சில சம்பவங்கள்லாம் நடந்து பேசும்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ அனிதான் ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சு எதுக்காக நீ பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் பத் இது பண்ண முடியாமல் பாஸ் பண்ண முடியாமல் இறந்து போச்சு இப்போ அந்த பொண்ணு சாவு
நம்ம கல் கல்வி முறையை கதிக்க டீச்சர்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டீச்சிங் எபிலிட்டி டீச்சிங் ஸ்டாண்டர்டாக உயர்த்தணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் கடைசியாக டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு கனிவான வேண்டுகோள் என்னதுன்னா வேறு ரொம்ப தொழில்கள் இருக்குது இப்போலாம் கவர்மெண்டில் வந்து ரொம்ப காசு கொடுத்து போகிற தொழில்கள் வந்து ரொம்ப இருக்குது அந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸில் அந்த கிளர்க் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பரிச்சை பாஸ் பண்ணாலுமே நம்ம காசு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக அந்த தொழிலுக்கு போகிறோம் ஆனால் டீச்சிங் வந்து அப்படி கிடையாது இந்த டீச்சருங்கிறவங்க அவங்க கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்டோ அறுபது ஸ்டூடெண்ட்டோட வாழ்க்கையவே மாத்திர அளவுக்கு சக் சக்தி உள்ளவங்க அந்த டீச்சர்ஸ் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப பேர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காசுக்காக வராங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வேலைக்கு சேர்கிறாங்கன்னா ஒரு பதிமூணு லட்சம் கட்டுறாங்கன்னா அவங்களோட நோக்கம் அந்த பதிமூணு லட்சத்தை எடுக்கணுங்கிறதா தான் இருக்குமே தவிர பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஏன்னா நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப பேர் அதுதான் நடக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே டீச்சர்ஸுக்கு வந்து கா தயவு செய்து காசுக்காக டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்தவங்க வந்து யோசிச்சுக்கோங்க காசுக்காக இந்த வேலையை செய்கிறது நம்ம கரெக்டா எத்தனையோ வேலைகள் வந்து நான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இருக்குது நமக்கு ஆனால் டீச்சிங் வந்து கண்டிப்பாக காசுக்காக செஞ்சால் அது வந்து பல பேரோட வாழ்க்கையவே அழிச்சிரும் ரொம்ப டீச்சர்ஸ் காலேஜில் அப்படி தான் இருக்காங்க டீச்சிங்க்கு வர வேண்டியவங்க பேஷனேட்டாக அந்த வேலையை பிடிச்சி வர்றவங்க தான் மற்ற வேலைக்கு சில பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்கள்ல நாங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டு வராங்க அந்த மாதிரி டீச்சர் ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டவங்க மட்டும்தான் டீச்சராக தகுதி உடையவங்க அந்த மாதிரி இந்த பேன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது கரெக்டாக தப்பாக அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டான உண்டாக்குனவங்கலாம் பெரிய பெரிய ஆளாக தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சவங்களா இன்ஜினியரிங்கே கரெக்ட் குடிச்சவங்களாம் தான் இருப்பாங்க அதை உருவாக்குனவங்கள்லாம் ஆனால் அதோட எண்டு ப்ராடக்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உண்டான அந்த ஒரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது அது ஒரு இது இல்லை அது தேவையில்லை அப்படின்ற போது எதுக்காக அந்த இது அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எனக்கு புரியல இப்போது ஒரு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு காலேஜில் அந்த காலேஜில் அந்த ரூல்ஸ்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸே பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு அந்த ரூல்ஸ் போட்டு மக்களுக்காக இயங்கக்கூடிய நிர்வாகங்கள் அதெல்லாம் அதுக்காக மக்கள் இயங்க தேவையில்லை இது இதுதான் நம்ம நாட்டு எஜுகேஷன்ஸ்க்கும் ஃபாரின் எஜு எஜுகேஷன்ஸ்க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் தான் நம்ம நாடும் உயர வா உயரலாம் தேங்க்யூ